ഹായ് സുണ്ടർലാ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഈ ഒരു ചൂടിൻ്റെയും ഒരു തണുപ്പ് കാലത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലും തണുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ ഒക്കെ നം നമ്മളുടെ ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ട് കീറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്ക്ഡ് ഹീൽസ് എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലുമൊക്കെ ധാരാളം കണ്ടുവരുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഹീൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പൂറ്റി നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് കഴുകാനുള്ള ടൈം കിട്ടാഴുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ജീവിത ശൈലി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ജീവിത രീതി വെച്ച് നമ്മളുടെ ബാത്റൂമുകളിൽ ഉരച്ച് കഴുകാനുള്ള കല്ലുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ടൈൽസിലും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നിന്ന് കുളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാല് നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് കഴുകാനോ കാലിൽ ചെളി നന്നായിട്ട് കളയാനോ കഴിയാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് എല്ലാവരിലും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കുളിക്കടവിൽ പോകുമ്പോഴാകുമ്പോൾ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മറപ്പുര കെട്ടി നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഒരു കല്ലുണ്ടാവും നമ്മുടെ കാല് ഉരച്ച് കഴുകാനുള്ള ഒരു കല്ലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം ഒന്നും അധികം വരുന്നത് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുഴകളിലൊക്കെ പോയി കുളിക്കുന്നവർ ഈ മീൻ്റെ മീൻ കൊത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ക്രാക്ക്ഡ് ഹീൽസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്നതിനും ഒരു സ്മൂത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിനൊക്കെ ഒരു കാരണമാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടൈൽസ് ഇട്ട ബാത്റൂമുകളിൽ കുളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ക്രാക്ക്ഡ് ഹീൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനൊക്കെ ഒരു കാരണമാണ് കാരണം നന്നായി ഉറച്ചു കഴുകുവാൻ കഴിയുന്നില്ല പെമിക് സ്റ്റോണൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും എല്ലാവരിലും ഒന്നും അത് എത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ക്രാക്ക്ഡ് ഹീൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പൂറ്റ് വിണ്ട് കീറലുള്ളവർക്ക് അത് കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതികഠിനമായ വേദന ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മുടെ കാൽപാദം ഉറപ്പിച്ച് ചവിട്ടുവാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വേദനപ്പെടാറുണ്ട് ഈ ഈ ക്രാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പോർഷൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മണ്ണും ചെളിയുമെല്ലാം നിറഞ്ഞ് അഴുക്കെല്ലാം നിറഞ്ഞ് കൂടുതൽ വേദനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഴുക്കുന്ന ഒക്കെ സിറ്റുവേഷൻ കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൈ കിട്ടുന്നത് എന്തും വാരി നമ്മുടെ കാലിൽ പുരട്ടാറുണ്ട് ഈ വേദന ഒന്ന് ശമിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ പലപ്പോഴും അത് അതിന് സാധ്യമാകണമെന്നില്ല കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ കുറേ നാളുകൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രക്രിയയിലൂടെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് പോകുകയാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുള്ളത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രാക്ക്ഡ് ഹീൽസിൻ്റെ ആരംഭം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഉപ്പൂറ്റി സോഫ്റ്റൻ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രാക്ക്ഡ് ഹീൽസ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ചാൻസ് നമ്മുടെ കാലുകൾക്ക് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രീച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേദനയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ആശ്വാസം ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അടുത്തുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ല ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാൽ ഞാൻ മുൻപോട്ടിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്കും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രാക്ക്ഡ് ഹീൽസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹീലാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് അല്പമായിട്ട് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അല്പം നമ്മുടെ കാൽ മുങ്ങി മുങ്ങാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ എടുക്കണം തിളച്ച വെള്ളമല്ല ചൂടുവെള്ളം നമ്മുടെ കാൽ അങ്ങോട്ട് മുക്കി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അത് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ചൂടിലുള്ള ഒരു ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കാൽ ഇറക്കി വയ്ക്കുക അതി
ഒരു ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയലായിട്ടുള്ള ഒരു ലോഷനും കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാൽ എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഡെറ്റോളാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ലോഷനാണ് ഡെറ്റോൾ ഈ ഡെറ്റോൾ ഒരു മൂന്ന് അടപ്പ് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ഈ കാൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു കുറച്ച് മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഷാംപൂവിൻ്റെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ തുള്ളി നമ്മളതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചൊന്ന് പതപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാൽ ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അതിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഈ അഴുക്കുകളെല്ലാം ഇളകി അതിനകത്തെ അണുക്കളും വൈറസുകളും ചെളിയും എല്ലാം ഇളകി കാൽ നല്ല ഒരു സ്മൂത്തൻ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും അപ്പോൾ ഈ ഈ കാലിനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉപയോഗമില്ലാത്ത പഴയ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ആണെങ്കിൽ അത് മതി അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്കൊന്ന് കാലൊന്ന് ആ ക്രാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അധികം വേദന ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഭാഗത്തെ ചെളിയും അതുപോലുള്ളതായിട്ടുള്ള ഡെഡ് സെൽ പൊളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതായ തൊലി പൊളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതായ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തുണി എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഒപ്പി അതിനകത്ത് വെള്ളം ആ ക്രാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ വെള്ളവും എല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒപ്പിയെടുത്ത് കളഞ്ഞ കാൽ നല്ല ആ ഡെറ്റോളിൻ്റെയും സോപ്പിൻ്റെ അംശത്തിൻ്റെ എല്ലാം അതും കളഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ കാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ആ കഴുകി മാറ്റുന്ന കാല് നമുക്ക് നല്ലൊരു കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ച് ആ വെള്ളമെല്ലാം ഒപ്പി എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് വാസ്ലൈൻ വാസ്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതും ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് വാസ്ലൈൻ അഥവാ പെട്രോളിയം ജെല്ലി പെട്രോളിയം ജെല്ലിയാണ് ഈ ക്രാക്ഡ് ഹീൽറ്റ് ഹീൽസിനെ ഏറ്റവും വേഗം ക്യൂറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വേഗം സൗഖ്യമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് പെട്രോളിയം ജെല്ലി അഥവാ വാസലൈൻ ഈ വാസലൈൻ നിങ്ങൾ പുരട്ടുക ഈ വാസലൈൻ പുരട്ടി നിങ്ങളുടെ കാല് നല്ലവണ്ണം ഒരിച്ചിരെ കട്ടിക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ക്രാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊരു സോക്സ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാലിനെ ഒരു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു വൺ അവർ നേരത്തേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും വൈകുന്നേരം സമയം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മൾ പുറത്തെല്ലാം പോയി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഒരു റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന സമയമാണ് വൈകുന്നേര സമയങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാലിനെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റൻ ആക്കി വെക്കുവാൻ സോക്സ് വിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ നൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ടൈം കിടന്ന് ഉറങ്ങത്തക്ക ആ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ സോക്സ് ഇട്ട് നിങ്ങളുടെ കാലിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനും കഴിയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഫലവത്തായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് മറ്റ് ഒരു കൂട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ ഒരു ഒരു ടൈപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കാല് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് ആദ്യം ക്ലീൻ ആക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡെറ്റോളും അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഷാമ്പൂ രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി കാൽ ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് പുരട്ടാതെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലോ ചെറിയ ഒരു ബൗളിലോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രീസറിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കുക ഫ്രീസറിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു പെട്രോളിയം ജെല്ലിയൊക്കെ പോലെ വാസലിനൊക്കെ പോലെ കട്ടിയായിട്ട് വരും ഈ കട്ടിയായ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങളുടെ കാലിൽ പുരട്ടി അത് കുറച്ച് നേരം അവിടെ അത് പിടിച്ചിരിക്കുവാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കട്ടിയായ ഒരു കട്ടയായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ കട്ട കുറച്ചെടുത്ത് ഈ വാസലയിൻ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കട്ടിക്ക് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സോക്സ് ഇട്ട് കിടക്കാം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ കാല് നിങ്ങൾ ഈ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാൽ
ബ്രഷ് ചെയ്ത് അല്പം ഷാമ്പൂവിൻ്റെ അംശം കൂടെ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്ത് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറ്റൊരു വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കഴുകി ഒപ്പിയെടുത്ത് ഈ കട്ട് പിടിച്ച ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങളുടെ കാലിൽ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം സോക്സ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോക്സ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിദിൻ വൺ വീക്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ട് കീറുന്ന ഈ അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഹീലാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കാല് എത്രയും വേഗം സുഖമാകുന്നത് കാണുവാനിടയായി തീരും അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണ് എന്ന് എനിക്കൊരു കമൻസ് നൽകണേ അപ്പോൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കത് ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഫലവത്തായി തീരും എന്നുള്ള ഡാം ഷുവറാണ് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കൂട്ടം ടിപ്സുകളും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് പ്രയോജനമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വൺ വീക്ക് അടുപ്പിച്ച് നിങ്ങളിത് ചെയ്യണം വൺ വീക്ക് അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മാറ്റം കാണുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് വളരെ ഉറപ്പായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ സെൻട്രല ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് ബൈ